మే మూడుతో లాక్డౌన్ ముగిస్తుందా లేదంటే ఇంకా కొనసాగుతుందా ఇప్పుడు ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం మరో రెండు వారాల పాటు లాక్డౌన్ కొనసాగించే యోచనలో కేంద్రం ఉంది అనేది ఒక ఆంగ్ల దినపత్రిక ఒక జాతీయ దినపత్రికలో వచ్చిన కథనం ప్రకారం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వార్త అయితే ఆ ఆంగ్ల దినపత్రికలో వచ్చిన కథనం ప్రకారం ఒక సర్వే నిర్వహించారు అది కూడా రెండు రకాల గణాంకాల పద్ధతిలో కూడా ఆ రెండు రకాల పద్ధతులు గణాంక విశ్లేషణ పద్ధతుల ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మే మూడో తేదీన లాక్డౌన్ ఎత్తివేసే ఆలోచన ఎంత మాత్రం లేదు అనేది ప్రధానంగా అర్థమవుతుంది అది ఏంటి ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక ప్రస్తుతం అంటే ఇప్పుడు రానున్న రోజుల్లో కరోనా మహమ్మారి ఎటువంటి మలుపు తీసుకోబోతోంది అనేది ఒక ప్రశ్న రెండో దశ లాక్డౌన్ ఇప్పుడు రెండో దశ లాక్డౌన్ కొనసాగుతుంది కాబట్టి రెండో దశ లాక్డౌన్ ముగిసే సమయానికి కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఎంతగా పెరగబోతోంది అనే ఒక అంచనా వేస్తూ దానికి సంబంధించి ఒక గణాంక రెండు రకాల గణాంక విశ్లేషణ పద్ధతుల్లో ఒక సర్వే నిర్వహించింది ఒక ఆంగ్ల వార్తాపత్రిక అలాగే ఒక ఛానల్ కూడా ఇందుకోసం సస్సెప్టబుల్ ఎక్స్పోజ్డ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ రెజిస్టెంట్ అనే ఒక పద్ధతి అలాగే పాలినోమియల్ రిగ్రెషన్ అనే ఒక రకం ఈ రెండు రకాల విశ్లేషణ గణాంకాల పద్ధతులు అంటారు వీటిని ఈ రెండు రకాల పద్ధతుల్లో వీళ్ళు సర్వే చేసినప్పుడు ఆ సర్వే ఫలితాలు ఎలా వచ్చినాయి అంటే ఇప్పటికే ఈ అధ్యయనం కోసం అలాగే కరోనా మహమ్మారి వ్యా వ్యాప్తి మీద కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ విడుదల చేస్తున్న రోజువారీ బులెటిన్లో సమాచారాన్ని మాత్రమే వీళ్ళు పరిగణలో తీసుకున్నారు వాటి ఆధారంగా అధ్యయనం జరిపినప్పుడు మే మూడు వరకు దేశంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య యాభై నాలుగు వేల రెండు వందల ముప్పైకి చేరవచ్చు అనేది ఎస్ఈఐఆర్ నమూనాలో వెల్లడైంది అనేది అంటే ఇప్పుడున్నది కాదు మే మూడు అంటే లాక్డౌన్ ఒకవేళ కంప్లీట్ అయిపోతే రెండో దశ లాక్డౌన్ కంప్లీట్ అయ్యే సమయానికి యాభై నాలుగు వేల రెండు వందల ముప్పైకి కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పెరుగుతాయి అనేది ఈ ఎస్ఈఆర్ నమూనాలో వెల్లడించిన అంశం ఈ సంఖ్యను మిగతా రెండు పద్ధతుల్లో వచ్చిన కేసుల సంఖ్యలతో కలిపి సగటును తీసేస్తే కనుక ముప్పై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ముప్పై నాలుగుకి వచ్చిందంట ఆ సంఖ్య అంటే ముప్పై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ముప్పై నాలుగుకి అయితే ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ కేసులు ఉంటాయి అనేది ఈ సర్వే చెబుతున్న సారాంశం అదే టైంలో ఎంపిక చేసిన కొన్ని రంగాలకి మొన్న ఏప్రిల్ ఇరవై నుంచి సడలింపు ఇచ్చారు కదా ఆ సడలింపు అంటే అందరికీ ఇవ్వలేదు లాక్డౌన్లో కొన్ని రంగాలకి ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నిత్యావసరాలని హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ అని కూరగాయలని అవి ఇవి ఈ ఎంపిక చేసిన కొన్ని రంగాలకి ఎప్పుడైతే మినహా ఎంపి ఇచ్చారో మినహా ఎంపి ఇచ్చి లాక్డౌన్లో వాటికి సడలింపు ఇచ్చారో ఆ ప్రభావం ఈ కేసుల సంఖ్య మరింత పెరగడానికి ఉపయోగపడింది అంటే ఆ సడలింపు అనేది ఒక రకంగా కరెక్ట్ కాదు అనేది ఈ అధ్యయనం ద్వారా వెల్లడించిన అంశం అదే ఇక మే పద్నాలుగు వచ్చేసరికి కరోనా కేసుల సంఖ్య ఏకంగా రెండు పాయింట్ సున్నా తొమ్మిది లక్షలకు చేరే అవకాశం ఉంది అనేది కూడా ఎస్ఈఐఆర్ ప్రధాన నమూనా తెలపడం జరుగుతుంది మిగతా రెండు నమూనాల్లో మాత్రం కేసులు వరుసగా ఇరవై ఆరు వేల నాలుగు వందల నలభై రెండు అలాగే ముప్పై నాలుగు వేల తొంభై ఐదుకు పెరగవచ్చు అనేది కూడా ఆ రెండు నమూనాలు చెబుతున్న ఇస్తున్న సంకేతాలు అంటే మొత్తం ఈ మూడు అధ్యయనాల్లో ఈ మూడు అధ్యయనాలకు సంబంధించి చేసిన నమూనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో తీసుకున్న నమూనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నమూనాల ద్వారా వచ్చిన ఫలితాలు సగటు మొత్తం లెక్కేసుకుంటే కనుక అరవై ఐదు వేల ఆరు వందల అరవై ఒకటికి వచ్చింది నెంబర్ మొత్తం అంటే మే మూడు కనుక లాక్డౌన్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి ఈ మూడు నమూనాల ద్వారా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ఒక సగటున సంఖ్య ఎంత ఉంటుందని అధ్యయనం చేస్తే అరవై అంటే లాక్డౌన్ అమలు తీరు ఏదైతే ఉందో అదే టైంలో ప్రజల వ్యవహార శైలి అలాగే ఇన్ఫెక్షన్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి రావడం ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వ్యాప్తి రేటు కూడా వీళ్ళు దాని ఆధారంగా కూడా కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అనేది ఎందుకంటే ఇన్ఫెక్షన్ అనేది చాలా ప్రధానం కాబట్టి దాని మీద కూడా ఒక అంచనా వేశారు దాని ద్వారా ఈ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అనేది అయితే అది ఖచ్చితంగా ఈ లాక్డౌన్ అయిపోయే సమయానికి మాత్రమే దాని గురించి చెప్పగలం అప్పుడే ఒక దాని మీద ఒక నిర్ణయం తీసుకోగలం అనే చెప్తున్నారు మొత్తానికి కేంద్ర అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమిష్టిగా ముందుకు వెళితేనే కరోనాని అడ్డుకోవడం సాధ్యం అనేది కూడా ఈ సర్వే ద్వారా వెల్లడించిన అంశం మొత్తానికి ఒక ఆంగ్ల వార్తా ఛానల్లో వచ్చిన ఈ సర్వే ఏదైతే ఉందో రెండు రకాల గణాంక విశ్లేషణ పద్ధతుల్లో నిర్వహించిన సర్వే ఒక రకంగా ప్రజల్ని భయపెడుతుంది అనే చెప్పాలి ఇదే కనుక చూస్తే ఖచ్చితంగా లాక్డౌన్ మే మూడుతో ఎత్తివేయడం సాధ్యమా కాదా అనేది ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేసే ప్రకటన ఆధారంగా కేంద్రం విడుదల చేసే ప్రకటన ఆధారంగా ఉంటుంది మరి ఏం చేస్తారు ఈ లెక్కలు నిజమైతే కనుక సాధ్యమా కాదా మే మూడిన లాక్డౌన్ ఎత్తేయడం మరింతగా 
కరోనా మహమ్మారి విజృంభణకు దోహదపడినట్లు అవుతుందా ఒకవేళ ఎత్తేస్తే లేదంటే కంటిన్యూ చేస్తారా లాక్డౌన్ అనేది కొన్ని రోజులు వేచి చూడాలి ప్రకటన కోసం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి